विज्ञ विचार शिक्षाविद चिंता नया सोच र संभावना को मंथन आदरणीय दर्शमेन नमस्कार कार्यक्रम शैक्षिक बहस में यहाँ स्वागत है सदा नहीं आज अपनी म बाबरम शिक्षा क्षेत्र सब संबंधित व्यक्ति का साथ उपस्थित भगत आज हम साथ में हूँ विगत लमो समयदी शैक्षिक क्षेत्र में रहकर काम कर सकू अनुभवी व्यक्तित्व तो तथा धरान आदर्श मध्यमिक विद्यालय का प्रिंसिपल रमेश बस्नेत आँला कार्यक्रम में स्वागत करूँ कार्यक्रम में यहाँ स्वागत स्वागत अब यह शैक्षिक क्षेत्र को अंत्य एटा शैक्षिक क्षेत्र को अंत्य रोक नया शैक्षिक क्षेत्र को पूर्व संध्या में हो रे व्यस्त हो सर हजार आज भोलि नया शैक्षिक योजना बनाने रुरानो भी परीक्षा लगाए कुछ आज भोलि लगी पुरानों को समीक्षा करने नया का योजना बनाने तेसर्थ हो तो यह पेशा में जैसे भी व्यस्त होने हो तईपन ये शैक्षिक सत्र को अंत्य में सुरू का कई महीना असाध्य व्यस्त हो शिक्षा को सुरू रंत भादा खेल भी सदैभरी पर्ने काम कर अब एटा प्रिंसिपल को जिम्मेवारी ली सके जसरी भर्ना के बेला में भर्ना अभियान चला अभिभावक वचनबद्धता दिखा ती कुछ पूरा करना को लगी तेज को भोलिपल्ट देखिने योजना बनाकर लग् पर्ने जिससे विद्यालय भर्ना करने के समय मत व्यवस्था नईकन तो भाग बड़ी चाहिए व्यवस्थापन करने तर्फ लग्न पर्च रंत में अभिभावक वर्षभरी का कुछ जो उन्हीं परिणाम खोजन अब तो परिणाम खोजने बेला में आपू ने चाहे कर जो वचनबद्धता पूरा करना को सदैभरी स निरंतर रूप में लगी रहने पर्च हो तेबड़ा अभिभावक मूल्यांकन करने को होनी वर्षभरी मेरे नानी ने बाबू ने कति प्राप्त करे कति पढ़े कति जाने विद्यालय ने वर्षभरी के कार्यक्रम गयो कस्तो गयो आधार में तो अने फिर नया वर्ष में विद्यार्थी राख्ने नराख्ने आदि इत्यादि तय करने कुछ हाई तर जो हमें बच्चा जो तहगत आप छुट्याई हो हमें जो सानों कक्षा को नर्सरी एलकेजी यूकेजी को नानी हमें पढ़ाई लेखाई सुनाई बोलाई चार वा अभ्यास जानो कि जानेन भाई हे हम जो सुनाई बोलाई पढ़ाई लेखाई चार वे अभ्यास करना जानून तो बच्चा पढ़ाई लेखाई सुरुआत करो भाई महसूस हो तो भाग मथि जब एक कक्षा भाग मथि गए बच्चा अब संस्कार सभ्यता प्रविधि अनुशासन का कुरा सीखने पर्ने अब छ सात भाग मथि गए बच्चा पठन पाठन कंटेन्ट का कुरा विषय वस्तु का कुरा राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय जगत का नया कुरा सीखने पर्ने जिससे पढ़ाई को कुरा व्यवस्थापन कुरा तहगत रूप में हमें कर पर्ने तो तहगत व्यवस्थापन करना को हमें विभिन्न व्यक्ति हमें जिम्मेवारी दिया हो रहा वहाँसंग मिटिंग करने रहाँ का काम कारवाई को समय समय में रिपोर्टिंग करने अभिभावकसंग बस हमें गए अनुसार को कोई जो कैलेंडर बनाकर ये अनुसार कार्यक्रम संचालन कर हेने अब ते पिछाड़ी तो हमें समाज में गए एक्सपोज करता प्रकार के कार्यक्रम समाज के संचालन करें लगे विद्यार्थी सहभागी कराने अब सहभागी भर से कुछ भी विद्यार्थी तैं सहभागी भर कुछ पोजिशन हाथ लिये री सहभागी भर विद्यार्थी ने प्रतिस्पर्धी भाई हमें के बुझ भादा खेल हमी शैक्षिक कार्यक्रम अगड़ी बढ़ा था छो हम बच्चा अब समाज में समाज में कई न के सीक्ने वातावरण दिया छो भर्फ हमी लग्स रो काम से निरंतर रूप में भैर तेसो हाँ व्यस्त भैर तेसो हाँ वर्ष भर व्यस्त होने कुछ आई अब यह पेशा में सर भी धेरे समयदी लगी रहने सर को विद्यालय में धेरे शिक्षा कर्मचारी भी हो यो पेशा शिक्षण पेशा आप में एटा असाध्य मर्यादी समय पालक बखदार भाई सर लो लग अब तो शिक्षक पेशा भादा नहीं शिक्षण करने मं कस्तो भाई भर पर्च रो पेशा भादा खेल तो पेशा आपू ने कसरी ग्रहण कर दुईटा कुछ हेरी एटा आय आर्जन के रूप में हेरिक रोक जीविकोपार्जन के रूप में हेरिक रोक मैं व्यावसायिक रूप में हेरिक जिससे शिक्षा लय आर्जन के रूप में मत हेरे रही अन्न्य बाहर कुछ ध्यान दिए हो कसरी हो समय व्यतीत करने रय व्यतीत करे बापत कहीं न के आय आर्जन कर आपको परिवार गुजारने वाले हो रहा दोसों मं आय आर्जन भी करने रज को विस भी करने भाई तर्फ लगे होसले विद्यार्थी पढ़ाई लेखे देखि बाहेक अन्न विभिन्न क्षेत्र में विद्यार्थी सहभागी कराने आपू जाने का कुरा 
सीखाउने हुन्छ र तेस्रो भनेपछि व्यावसायिक शिक्षा हुन्छ व्यावसायिक शिक्षामा चाहिँ अब तीन तर्फको च्यालेन्ज हुन्छ एउटा भनेको अभिभावकहरूलाई कम शुल्कमा राम्रो गुणस्तर दिनुपर्ने अर्को सञ्चालकहरूलाई बढीभन्दा बढी नाफा देखाउनुपर्ने अर्कोतर्फ कर्मचारीहरूलाई बढीभन्दा बढी तलब दिनुपर्ने र खुसी बनाउनुपर्ने र त्यो त्रिकोणात्मक भूमिका चाहिँ एउटा आफू प्रिन्सिपल भएको हैसियतले चाहिँ सबैलाई समानन्तर राख्नुपर्ने हुँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ त्यही समयमा बस्दाखेरि दिउँसो दसदेखि चार बजीसम्म बस्यो भने आफू शिक्षक सोसारा भएर बसिन्छ बिहानको बेलामा योजना बनाउने बेलामा बस्यो भने आफूले आफूले प्रशासक भएर बसिन्छ र बेलुका घरमा गएर हेऱ्यो नानीहरूलाई हेऱ्यो भने के हुन्छ आफू अभिभावक भएर हेरिन्छ तथापि नि जस्तो मैले जोड गर्न खोजेको चाहिँ यो पेसामा जति पनि शिक्षकहरू लागिरहनु भएको छ घन्टी कति पद चाहिँ लाग्यो घन्टी लाग्न आँट्यो एउटा बिहानको समयको घन्टी पिरेडै पिछेको घन्टी होइन यी यी एकदमै समय पालकको रूपमा नि समयलाई पछ्याई राख्नुपर्ने समयलाई हेरिरहनु पर्ने समय अनुसार कुदिराख्नु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यो अत्यन्त व्यवसायप्रति अथवा आफ्नो कामप्रति असाध्यै जिम्मेवार भएर लागेको जस्तो लाग्छ के अब किनभने जस्तो हामीले सुनेका छौँ विभिन्न अन्य अफिसहरूमा कार्यालयहरूमा चाहिँ पन्ध्र मिनट ढिला ढिला जाँदा पनि भयो अलि छिटै निस्किँदा पनि भयो बिचमा खाजा खाने भनेर एक घन्टा बिताउँदा पनि भयो तर विद्यालयमा त्यस्तो हुँदैन नि होइन त्यस आधारमा पनि एकदम समय पाँच मिनट ढिला भयो भने अहिले फेरि सरले के भन्नुहुन्छ विद्यार्थीले हल्ला गरिसके अथवा प्रिन्सिपल सरले के भन्नुहुन्छ भन्ने खालको त्यो स्थितिमा एकदम समय चाहिँ पालन गर्नुपर्छ जिम्मेवार ढङ्गले लागेको पनि भन्ने सुनिन्छ नि त अब समय चाहिँ सबैले पालन गर्नुपर्छ जो मान्छेले कुनै काम पालना त गर्नुपर्ने हो तर अब हरेक ठाउँमा त्यस्तो देखिन्न पालना गर्दाखेरि के हुन्छ विद्यालयमा मात्रै त्यो देखिन्छ के आफूले जानेर पालना गर्छ कोही अर्काको लागि पालना गरिदिन्छ र विद्यालयमा चाहिँ म प्रिन्सिपलको हैसियतले के सिकाउँछु भन्दाखेरि शिक्षकलाई राम्रो बनाउने हो शिक्षकलाई अनुशासित बनाउने हो र शिक्षक अनुशासित बनेर चाहिँ उसले भोलि केही गर्न सकोस् भन्ने कुरा हामी सिकाउँछौँ प्रिन्सिपल भएर र अर्को प्रिन्सिपल छ भने के भन्छ भने त्यो शिक्षकलाई चाहिँ अराउने खराउने मात्रै हुन्छ जसले अराएर सिकाएर अराउँछ त्यो मान्छे भोलि आफ्नो समय आफ्नो ज्ञान आफ्नो बुद्धि विवेक सबैलाई बाँड्दै जान्छ र जो प्रिन्सिपलले चाहिँ अर्कालाई अराएर आफू कुर्सीमा बसेर अर्कालाई अराउने हुन्छ त्यो मान्छेले शिक्षकलाई केही सिकाउँदा नै सिकाउन सक्दैन पनि र उसको समय भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कुर्सीमा बस्ने र योजना बनाउन नि अरू मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने मोनिटरिङ मात्रै गर्ने हुन्छ तर म चाहिँ अहिलेसम्म योजना बनाउने काममा नै लागेको छु कार्यान्वयन गर्ने कुरा लागेको छु मूल्याङ्कन अनुगमन गर्ने तर्फ पनि आफै लागेको हुँदाखेरि अब सबैतिर हात हालिएको छ अब त्यो हात हालेको कारणले गर्दाखेरि लगभग पन्ध्र वर्ष जति भयो यो निजी क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा लागेको अब पन्ध्र वर्षसम्म लगभग आठ दसवटा शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूमा बसेर काम गरियो अब अझैसम्म पनि गरिँदैछ र अझै पनि दुई चार वर्ष गरिन्छ होला अब त्यसको पछाडि चाहिँ मैले के दिन्छु भन्दाखेरि म जहाँ लागे बसेको छु मैले त्यो संस्थालाई एउटा परिपक्वको नेतृत्व दिएको छु परिपक्वको नेतृत्व दिने क्रममा सञ्चालकहरूलाई पनि परिपक्वको ढङ्गले खारेको छौँ सञ्चालकहरूले पनि त्यसलाई चाहिने कुराहरू लगानी गर्ने कुरा उहाँहरू कन्जुस गर्नुहुन्न अब त्यस पछाडि पढाउने टिचर्सहरू पनि डेडिकेटेड टिचर्सहरू हुन्छ उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ साथीभाइ सोसर व्यवहार गर्ने उहाँलाई नजानेको कुरा सिकाउने र चाहिने कुराहरू हामीले अन्य थप सुविधाहरू हामी दिने गर्छौँ अब त्यस पछाडि बच्चाहरूलाई पनि एउटा प्रिन्सिपल भएर प्रिन्सिपल हुने बित्तिकै जुन डर त्रास हुन्छ त्यो कुनै पनि बच्चालाई त्यो फिल हुँदैन प्रिन्सिपल आयो भन्दाखेरि सानो बच्चाहरू त हात मिलाउन आउँछन् अब ठुलो केटाकेटीहरू चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले उनीहरू रेस्पेक्ट गर्छन् अब कहिले काहीँ डराउनु पर्ने मित्र व्यवहार हजुर कहिले काहीँ डराउनु पर्ने बेला डराउँछन् पनि नत्र भने उनीहरूसँग एउटा केटाकेटीसँग राम्रो बिहेभ भएको कारणले गर्दाखेरि नै आज भोलि म यो शिक्षा पेसालाई चाहिँ राम्रो पेसा छ मलाई चिनायो मेरो परि मेरो जीविकोपार्जन त्यसैबाट भयो मेरो आय आर्जन त्यसैबाट भयो र मेरो समाजमा चि परिचय पनि त्यही आधारले दिएको हुँदाखेरि चाहिँ मलाई शिक्षा पेसाप्रति खुसी व्यक्त गर्छु र अझै आउँदा दिनहरूमा पनि यही पेसामा लागेर आफ्नो जी जीवन व्यतीत गर्नु भन्ने लागेको छ बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ कतै केही भएन भने ल मास्टर बन्नुपर्छ भन्ने अवस्था अहिलेको अवस्था छ तर होइन सबभन्दा पहिले त मास्टर हुनुपर्छ अथवा शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने मनस्थिति भन्ने वातावरण बन्न सकेन यो कहाँ कसरी चुकिरहेछ के गर्दा चाहिँ सजिलो होला मेरो मास्टर भनेको त्यो मान्छे हो जसले अर्को मान्छेलाई सिकाउँछ त्यो मान्छे मास्टर हुन्छ र मास्टर भनेको चाहिँ त्यस्तो मान्छे उसले आफूले जानेको शिव संस्कार दोस्रो मान्छेलाई दिन्छ र उसले शिव संस्कार सिकाइदिन्छ धनी बनाउन चाहिँ सिकाउने अरे धनी नबन्ने अरे पनि भनिन्छ 
त्यस्तो भन्दा पनि अब शिक्षणले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो उसलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सिकाउँछ जस्तो आज भोलिको मान्छेले के बुझेको छ भन्दाखेरि जस्तो घर जग्गा भयो सम्पत्ति भयो भने जीविकोपार्जन हुन्छ भन्ने बुझेको छ र त्यही अभिभावकको छोराले चाहिँ उसको घर घडेरी रुँगेर नेपालमा बस्नेवाला छैन उ दुःख गर्नको लागि पनि उ विदेश जान्छ किन जान्छ भन्दाखेरि हामीले शिव संस्कारका कुराहरू भनेर मात्रै पुग्दैन किन भन्दाखेरि संसार भनेको विश्वव्यापीकरणमा गएको छ संसारका सबै मान्छेले सबै कुरा देखेका छन् र त्यो देखेको हुँदा उसले के चाहन्छ भन्दाखेरि मेरो उन्नति प्रगति चाहिँ अब यो ठाउँमा छैन भनेपछि उसले त्यो जुन ठाउँमा उसले अवसरहरू देख्छ त्यो अवसर देखेर ऊ जान्छ अब अवसर देखेर ठाउँमा जाने भइसकेपछि अब मास्टरले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँका राम्रा नराम्रा कुराहरू सिकाइदिन्छ बुझाइदिन्छ यदि बुझ्ने मान्छे हो उसले मनले बुझ्न सक्छ खोजी गर्ने वातावरण बन्छ र यदि बुझ्ने मान्छे छ भने खोजी गरेर राम्रो नराम्रो कुरा केलाएर आफ्नो निर्णय गरेर जान्छ खोजी नगर्ने छ भने अर्काको आफ्नो आत्मनिर्णय गर्छ ऊ आफू खुसी गर्छ जसले गर्दाखेरि मास्टरले चाहिँ सही बाटो दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर सबै मा मास्टरले जानेको बुझेको नि हुँदैन कोही मान्छेले उत्तर दिनुपर्यो भने नजानिकन नबुझिकन उत्तर दिने हुन्छ र जो मास्टर भने त्यस्तो मान्छे हो जसले चाहिँ कुनै पनि मान्छेको जिज्ञासा पुरा गर्नुपर्यो भने बुझेर पढेर अध्ययन गरेर दियो भने त्यो मान्छे मास्टर हुन्छ त्यो मान्छेले अर्कालाई सल्लाह दिँदाखेरि गलत सल्लाह कहिले पनि दिँदैन अहिलेको पाठ्यक्रम जुन अब फेरि एक कक्षादेखि बाह्र कक्षासम्म परिवर्तनका कुरा छन् अब आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि त एघार बाह्र नयाँ पाठ्यक्रमै सुरु भइहाल्ला जस्तो कुरा पछिल्लो आएको छ अब यो यो पाठ्यक्रमले भोलिको राष्ट्रिय आवश्यकता र औचित्यलाई सम्बोधन गर्ला कस्तो लाग्छ अब मेरो विचारमा चाहिँ पाठ्यक्रम भनेको एउटा परिवर्तनशील हुनुपर्छ जुन नेपालमा अहिले अट्ठाइस सालमा बनाएको जुन पाठ्यक्रम थियो त्यसैलाई थोरै बहुत तोडमोड गरेर अहिलेसम्म चलेको छ र अब त्यो तोडमोड गरेर पाठ्यक्रम चल्यो शैक्षिक फाँट चाहिँ अब राजनीतिक फाँटमा चाहिँ दसचोटि परिवर्तन आइसक्यो छियालिस सालको परिवर्तन आयो पञ्चायत गयो बहु त्यस पछाडि गणतन्त्र आइसक्यो अब यो समाज दस वर्षको समयमा परिवर्तन समाज समाज रूपान्तरण हुँदै जाँदाखेरि भनेको शैक्षिक क्षेत्रमा लागू हुने जुन मूल संविधान भनेको चाहिँ नियमावली शिक्षा नियम नियमावली ती पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ अब त्यो साथसाथै के हुनुपर्यो त्यो नियमावलीले चाहिँ कम्तीमा पनि बिस वर्ष पचास वर्ष पछाडि आउने जनशक्तिलाई हेरेर चाहिँ पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो इन्डियामा पाठ्यक्रम लगभग सय वर्षसम्म परिवर्तन भएको छैन त्यही पाठ्यक्रम लागू भएको छ त्यही पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ थोरै नियम ऐनहरू बनाएर उहाँहरूले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ तर नेपालमा के छ भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न पार्टीहरूमा चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूले त्यो शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ फरक भएकोले गर्दाखेरि एउटाले आउँछ एउटा ऐन नियम बनाउन तर्जुमा बनाएको हुन्छ अर्कोले चाहिँ यो नियम राम्रो भयो भने त बा यो फलना पार्टीले पो श्रेय लान्छ कि हामीले योभन्दा अलिक तोडमोड गरेर राम्रो बनाउनु पर्छ भने चाहिँ उहाँहरूले लाग्नुहुन्छ अर्को पार्टीको मान्छेले अर्कै आउँछ जसले गर्दाखेरि समाजमा स्थिरता नदिएको चाहिँ राजनीतिक दलले मात्रै हो यदि राजनीतिक दलले चाहिँ शिक्षा हेर्ने यो नियम हो यो चाहिँ सबैको लागि अकाट्य नियम छ यसलाई दस वर्ष बिस वर्ष पचास वर्ष कसैले पनि यसलाई परिमार्जन नगर्ने यो नियम चाहिँ एउटा प्राकृतिक नियम जस्तो भनेर उहाँहरूले जबसम्म प्रतिबद्ध नगरेर नियमहरू बनाउनुहुन्न त्यो बेलासम्म चाहिँ यो पाठ्यक्रमको बारेमा अन्योल हुन्छ अब पाठ्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि जनतालाई पनि सरकारले बुझाउनु पर्ने हुन्छ विद्यालयका मानिसलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ सरोकारवालाले बुझाउनु पर्ने हुन्छ अब अहिले त्यही सरको त्यही पाठ्यक्रम विकासको मान्छेले मान्छेले पाठ्यक्रमको बारेमा बुझेको हुँदैन किनभने पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी जसलाई दिएको हुन्छ त्यो जिम्मेवारी बनाउने मान्छेले कुनै ठाउँमा गएर गोष्ठी सोष्ठी गरेर दुई चारजना आफ्नो मान्छे लगेर पाठ्यक्रम तयार गर्नु उहाँले खाका तयार पार्नुहुन्छ अर्को विज्ञ मान्छे चाहिँ मलाई थाहै छैन पाठ्यक्रम भएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा विज्ञलाई दिओस् र समय समाजको परिवर्तनको साथसाथै कस्तो प्रकारको पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो भने चाहिँ अहिलेका नागरिकहरूले सहज रूपमा शिक्षा लिन सक्छन् र उनीहरूले लिएको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय ज स्तरको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छ र जबसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन जबसम्म मान्छेमा चाहिँ यो पढाइ लेखाइ प्रतिको जुन उदासीनता छ आज भोलिको त्यो उदासीनतामा चाहिँ उनीहरूलाई आश पलाउन छोड्छ त्यतिखेरसम्म यो जस्तोसुकै पाठ्यक्रम बनाए पनि केही हुँदैन जस्तो अहिलेको साल हेर्नुभयो सरकारले पाठ्यक्रम बनायो लागू गरौँ एघार बाह्र गरौँ सात विषय पढाउने अब विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले गरेर विरोध गर्दाखेरि पाठ्यक्रम लागू भएन अब त्यो त्यो त सामान्य कुरा सरकारले बनाएको नियम सरकारले लागू गर्दैन एउटाले आन्दोलन गर्दा परिवर्तन परिवर्तन गर्छ र जसले गर्दाखेरि अब भोलि आउँदा दिनहरूमा नि यस्ता परिवर्तनकारी नियमहरू त बनाउँछ तर कुनै पनि एउटा सङ्घ सङ्गठनले विरोध गर्ने बित्तिकै त्यो कार्यान्वयन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर नियम चाह
हेरू आँदा वर्ष में कति को कार्यान्वयन होता कसरी कार्यान्वयन होता भाई कुछ संगसंगे जोड़ी अर्क महत्वपूर्ण परीक्षा पद्धति मूल्यांकन को पद्धति अभी ये पुरान भैर इस परिवर्तन करना आवश्यक छे अब तीन घंटे दुई घंटे दुई घंटा पंद्रह मिनट को तीन घंटे खाली परीक्षा दिने वर्षभरी पढ़ाने असला मूल्यांकन कर ये विद्यार्थी ये ठीक है यह विद्यार्थी ये जाने वाले दिने जो पद्धति यो पद्धति में परिवर्तन कर पर्ने आवश्यकता छे अब अलग जो परीक्षा को मूल्यांकन पद्धति तो अलग व्यावहारिक जस्तु हमें लग् जस्तु सरकार ने कि भादा खी ए पाठ्यक्रम आधार मानेर यह पाठ्यक्रम ने समेटि संपूर्ण कुरा बच्चा ने जानोस् भाई हो रठ्यक्रम में सब कुछ समेट तर हमी भाई पाठ्यक्रम को बारे में तबले स्कूल में पढ़ाने शिक्षक सोच्भ पांच पर्सेंटले मत पाठ्यक्रम पछ्या हो बाकी पंचानब्बे पर्सेंट पाठ्यक्रम के था पाक होते हैं तर जिस पाठ्यक्रम पछ्या चाहे विषय वस्तु अगड़ी बढ़ा तो अवस्था में वहाँ मूल्यांकन सही मूल्यांकन हो जो यह भाग अगड़ी के थोड़े भादा मानी बुझे पास रेल मूल्यांकन में एटा पास होने एटा फेल होने थी ते पिछड़ी के कति पर्सेंट लिया ते पिछड़ी के भाई कति पर्सेंट लिया को राम नराम अब आज भोलि के भादा मानी एबीसीडीई ग्रेड में राख अब मन को स्तर अनुसार के होते भादा अब पास फेल भाई मैं अप्ठारो भैर अब ऊ के भादा खेल सक्षम छ कि छेन ऊ कति को जानने कति नजाने अब तेज सब मानी के भादा समेट अगर जो एबीसीडी ग्रेडिंग में जो मैं उसे ए लिया अब्बल दर्जा को मानिए र ए लियाने मानी उसे अज्ञा के भादा खेल विभिन्न कुरा सिक्स बुझे बी लियाने मैं तो भाग कम सी लियाने मैं तो भाग कम छसले वर्षभरी को उन्नीर को मूल्यांकन पद्धति में जो जांच मत मूल्यांकन पद्धति है स्कूल में स्कूल में बने सब कुछ को मूल्यांकन कर अब जो खेलकूद में कस्तु पढ़ाई लेखाई में कस्तु ते पिछाड़ी उसको दैनिक उपस्थिति कस्तो ते पिछाड़ी उसके करने स्कूल को सरसंग को व्यवहार अभिभावकसंग को संबंध कस्तु ती सब कुछ मूल्यांकन कर तर मत के भादा खेल तो परीक्षा में परीक्षा प्रणाली में आज भोलि में ती सब कुछ कंटेन राखने ठाव न भर मत हो तर ए जो शिक्षक हो शिक्षक ने विद्यार्थी को सब कुछ मूल्यांकन होनेक्रम में पढ़ा शिक्षक ने कि भाई फलना राम तर उसको मार्क्सिट में सर्टिफिकेट में देखिने वाले तो फेर फेरी उसे वर्षभरी कति पढ़ो तो विषय में कति दक्षता हासिल कर मत भ अब मार्क्सि सब कुछ समेट् पर्ने हो भादा खी ए देखाने चीज हो मार्क्सिट बसंग भि रहो गुण हो रो मैं पढ़ाई लेखाई गुसंग सब कुछ को गुण होता ऊ बा मैदान में जाने बितीक उसे आपको प्रतिस्पर्धीसंग जुनसुक काम भी करना सकता अब तो काम करना सकता है भाई कुछ देखाने के भाई तो लेवल में पुगे देखाने एटा बिंब मत हो मार्क्सिट बने जब तो बिंब उसे प्रस्तुत पूरे ठाव में गए प्रस्तुत करो लेवल बराबर को उसे शिक्षा पाक छाइन भाई कुछ सब मैं जोड़ खोजे क्यों कुछ ठाव में भैकेसी अथवा कुछ ठाव में आवश्यकता फर्म भर पैलो नहीं हेने दृष्टिकोण के ए प्लस आगे छेन अथवा ए आगे छेन अथवा यह भाग अगड़ी कुरा करने ये पर्सेंट लिया फर्स्ट डिविजन छ कि सेकेंड डिविजन छ कि कहीं के लिखिं कम तो नहीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं खुलाइए हो दुखलाग्द कुरो अभी ते पड़ी तो थर्ड डिविजन का कुछ अथवा एकदम मुस्किल ने पास कर कारणवश उस तो बेला परीक्षा दिन सकेन तर मार्क्सिट में तस्त आए पैसे नहीं हम दृष्टिकोण ए थर्ड डिविजन रहता है सेकेंड डिविजन रहता है फर्स्ट डिविजन पैसे छानूँ वे सिलेक्शन कर यहाँ को यहाँ विकृति को यहाँ भाग उसको पैलो को मार्क्सिट मत हे उसको व्यवहार उसको क्षमता कति हो भाई कुछ भी हो भू तर अधिकांश हेने कुछ फिर फरक है सर हेने वाले फिर मार्क्सिट हो हमी हेने आज भोलि मार्क्सिट ने मत सब कुछ बिंबित कर स्किल बच्चा उसे निंत्रण कर सकता कि सकते हैं उसके बच्चा ने क्रस कोईसन उसे एंसर दिन सकता कि सकते हैं ऊ पंक्चुअल हो 
उसको विद्यासंग करने व्यवहार कस्त शिक्षासंग करने व्यवहार कस्त प्रशासन करने व्यवहार कस्त तो सब मूल्यांकन कर हेखे के देखि भादा मार्क्सिट को आधार में मत भूरा हो गलत शिव को आधार में पाने पे तर मार्क्सिट को आधार में पैने तो अगर मैं भाई धेरे ठाक में देखिज क्या तो तब तो सिलेक्शन प्रक्रियाम यह ये पर्सेंट आगे पछाड़ी हाल राखी हाल वहाँ को निवेदन पछाड़ी सारी हाल भाई स्थिति इसमें हम परिवर्तन होने को जैसे भाई स्रोत साधन सीमित हो सो सीमित स्रोत साधन पाने को लगी असीमित जो संख्या होता सीमित स्रोत साधन पाने को लगी तो आपू अगड़ी बढ़ु पर्व जिस पढ़ाई लेखाई में मार्क्सिट में राो होने के भाई तेल मार्क्सिट कम बन भेसन राख्पो मार्क्सिट राम बन को उसे के भादा खेल टीचरस व्यवहार करो तो शिक्षक ने मूल्यांकन कर दुई मक्स बढ़ी दी पढ़ मेहनत गो दुई मक्स बढ़ी दी अनुशासित भो कुछ हे तो सब कुछ मार्क्सिट में होता जो मी कपी काटे तब तो थोरी में जस्तु पांचवटा हिसाब मिला एक एक नंबर को पांच नंबर दून पर्ने वाले तर ते पांच नंबर दून पाँन पर्ने हो रहा उसको अधिकार भी पांच नंबर पाने तर मैं जांच दिए कोईसन दिए उस तीन नंबर दी अीन नंबर दिए उस मूँ अब उसे मैं कोईसन कर सर मेरे तो पांचवटा कोईसन पांचवट मिला एक नंबर को पांच नंबर कें दून भैन भादा खेल स्कूल तस्तों प्रकार को मूल्यांकन करने ठाव हो जहाँ बिहान तैं गेट बड़ भि प्रवेश कर सके है गेट बड़ भि प्रवेश गेट बड़ बाहर ननिस्कून जेलसम को मूल्यांकन हो सब ये सब कुछ तिम्रो मक्स ये तीन भो रहा राम अब पांच बना के कुछ कमजोर भाग थपो पांच होने हम सीख रर्फ के इंटरनल इक्जाम में होने कुछ हो तर फिर एसई को कुरा करने फिर फरक पाठ हो सर अब तर हमें एसई को अथवा एगार बाहर को बोर्ड को कुरा करने तेरह समस्या हो क्या दस कक्षा भाग तल अब नजिक आगे आठ कक्षा को कुरा करने फिर तो हमी उस कति क्षमता छ उसको व्यवहार कति उसे कति सिको भाई फिर नगरपालिक भोलि को मार्क्सिट में तो देखिदेन सर यहाँ दुख लगा क्यों मैं खो जोड़ना खोजे तो ये सब समग्र कुछ तो दुई घंटा पंद्रह मिनट अथवा तीन घंटा को समय मत मूल्यांकन पद्धति को वििकस अब परिवर्तन करूप कि विद्यालय ने कति मक्स दिने उसको व्यवहार हेरा रा। वर्षभरी मूल्यांकन पद्धति करो अंतिम में फिर तो जोड़े जोड़े गए पी के अंतिम को परीक्षा को कई पर्सेंटेज रूदेखि को सब जोड़े जोड़े गए पी मैं होने तर दुख लगा कहो यहाँ अभी तई चैत में भक्त अथवा फागुन अंतिम में भक्त परीक्षा में जी उसे लेखो ते उ तिमी ये पाओ तिमी ये जान्यो ये सिक्यो भाई सर यह प्रक्रिया यह पद्धति हटा पर्व भेज आशय हो सर अब तो हमें जो अब अब बने तो प्रदेश स्तरीय सरकार का कुछ अब यह तो शैक्षिक क्षेत्र में लगे यहाँ जो मं फिर पैप्सन यान पैप्सन हिशान आदि इत्यादि थुप्रे हो इसमें पहल करूपर भवश्यकता रहे संग संगठन ने भी यह परीक्षा मूल्यांकन कुछ उठाई रखे हो अब तर के भादा ये ने जो जो सामजिक संस्कृति तेज शैक्षिक जो सन्जाल सानों संगठन ने एटा दुईटा माग राखे भर में होते क्यों भादा खेल तेस में काम करने मानी पैल्ली देखि एट ट्रेन बैस कि इसलिए पारिपाठी ने अगड़ी बढ़ु पर्च भब अ भर्खर दुई वर्ष देखि चाहे जो प्लस टू में स्कूल में ग्रेडिंग सीस्टम लागू भो अब ग्रेडिंग सीस्टम लागू होता खेल अधिकांश विद्यालय जो एसई आई सके वहाँ पत्रिका में दिवो मेरे स्कूल को हंड्रेड पर्सेंट पास वाले तर पास कस्तो भादा खेल भोलि उसे एस एसई तो पास गयो तर भोलि उसे एगार बाहर में कुछ विषय पढ़् पाएन तर विद्यालय ने कि लेख दिया भादा खेल शत प्रतिशत उत्तीर्ण लेखीद अब तो बच्चा ने ते मक्सिट बोक अर्क स्कूल में एगार बाहर पढ़ना ज्यादा खेल उसे एगार बाहर पढ़ना पाएन जिससे तो मूल्यांकन पद्धति का कुछ मूल्यांकन पद्धति होने असर को सब भाई विद्यालय को संचालक को प्रिंसिपल ने सब था पाँन पर्व अभिभावक ने भी था पाने जरूरी है अभिभावक ने था पाँच के मेरे छोरा को पोजिशन के भादा खेल अब फेल होना नपइने जे मैं एट लेटर ग्रेडिंग में एट पोजिशन आईहाल कक्षा चढ़ी हाल अब कक्षा चढ़े को भर में अब कक्षा चढ़े को भर में उसे कति सीप सिको भाई कुछ जो सय फुल मक्स सय राखे हो सर तो सय के भादा विशिष्ट दुई चारजा मानक सय आने हो 
त्यहाँ देखि डिभिजन छुटाएको हुन्छ त्यहाँ देखि असी आउने डिस्टिन्सन सत्तरी आउने फर्स्ट डिभिजन साठी आउने सेकेन्ड डिभिजन चालिस आउने पास थर्ड डिभिजन अब त्यो चालिस भनेको के हो त भन्दाखेरि जो मान्छे जो मान्छे किताब कपी बोकेर स्कुल जान्छ र स्कुलका दैनिक गतिविधि उसले गरेको छ भने त्यो मान्छेले ल्याउने मार्क्स चालिस हो अब त्यसमा पढेर ल्याएको मूल्याङ्कन पनि त्यसैमा छ उसले पढेर जानेको कुरा र अन्य बाहिर गतिविधिको कुराहरू अनुशासनको कुराहरू समेटिएको छ उसको चालिस बराबर भयो र अब त्यही चालिस बराबर ल्याउने मान्छेले चाहिँ यदि म राम्रो गर्छु भने झकझक किन्छ भने उसले के गर्छ थप इफोर्ट्स गर्छ उसले जस्तो उसले साथी ल्याउन सक्छ यहाँनिर नि सर जस्तो पछिल्लो चरणमा चाहिँ केही प्रक्रिया अलिकति फरक छ जस्तो एसईको होइन अहिले आठवटा विषय पढ्नु पर्दाखेरि छवटा विषयमा चाहिँ सेभेन्टी फाइभ मार्क्सको अथवा पच्चिस मार्क्स चाहिँ विद्यालयले दिन सक्ने प्रावधान छ नि त अहिले हो त्यस्तै खालका अब वर्षभरि महिनाभरि उसका क्रियाकलापलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यो अधिकार त्यो अवस्थाको सृजना गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि त एसईको परीक्षामा एउटा विद्यार्थी म्याथमा परीक्षा दिइरहेको छ तर ऊ एक घण्टा पछाडि कारणवश लेख्न सकेन उसले चालिस नम्बर ल्यायो तिन घण्टा बसेको भए उसले नब्बे पन्चानब्बे ल्याउँथ्यो होला सबै विषय आउँथ्यो सबै प्रश्नको उत्तर आउँथ्यो तर अन्तिममा के भयो त ए यो त सामान्य जान्ने रहेछ भन्ने देख्यो क्या सर मार्कसिटमा हो यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने अवस्था छैन सर अब त्यो हटाउने भन्ने कुरा हाम्रो अथवा यसलाई रिभाइज गर्ने अथवा यसलाई परिमार्जन गर्ने चाहिँ के हुन्छ भने परीक्षाको मूल्याङ्कन भनेको सरले भने जस्तो एसीईमा तिन घन्टा मात्रै पढेको होइन उसले एक कक्षादेखि पढेर जानेको कुरा त्यहाँ उसले एक्सपोज गरेको हुन्छ अब स्कुलमा क्लास टेन पढ्दाखेरि त्यही मान्छे जस्तो चालिसजना बच्चा छन् हामीले जाँच गर्दाखेरि भनेको बिसदेखि बाइसजना मुस्किलले पास हुन्छ हाम्रो एक्जाममा तर एसीईमा जाने बित्तिकै के हुन्छ सबै पास हुन्छ त्यो त्यसको पछाडि के छ त भन्दाखेरि जस्तो एसईईमा जुन प्राइ निजी संस्थाहरू तथा सामुदायिक संस्थाहरू छन् उनीहरूले चाहिँ त्यो एसई दिने बेलामा स्कुलको वातावरण हुँदा फरक प्रकारको वातावरण उनीहरूले जाँच दिन्छन् अब निजी सङ्घ संस्थाहरू निजी सङ्घ संस्थाहरूको अहिले त कतिपयले चाहिँ एसईईको जाँचको दिन मात्रै सेन्टरमा गएर पढाउने चलन पनि छ सेन्टरमा गएर सेन्टरमा जाने हो सेन्टर मिलाउने हो सजिलो गर्ने हो केटाकेटीलाई अब त्यस पछाडि कतिपय विद्यालयहरूमा चाहिँ नियमित रूपमा होइन पढाइरहने लेखाइरहने हुन्छ अब जसले चाहिँ अब जाँचको बेला बाह्र महिना एघार महिना चुपचाप लागेर बस्ने अब जाँचको बेला पढाइदियो भने आजभोलि पास हुन्छ अनि तल्लो गरेर के देख्छ भन्दाखेरि हे तेरका त्यहाँ स्कुलमा त न कोचिङ थियो न क्लास थियो त्यो मान्छेले चाहिँ ए प्लस ल्यायो हामी चाहिँ वर्षभरि पढ्ने छैन भन्ने हुन्छ र जसले गर्दाखेरि यो हामीले हाम्रो लेभलबाट चाहिँ यो कुराकानी उठिरहेको छ अब सङ्गठनले उठाएको अब माथि जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने हो र उहाँहरूले त्यसलाई सुनेर त्यो अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अब घचघेच राखेको छ अब यदि राम्रो अहिलेको पढ्ने विद्यार्थीहरूको भाग्य राम्रो छ भने ती कुराहरू सुनियोजित भएर आउँछन् होला सम्बोधन भयो भने भएर आउँछन् भोलिका दिनहरूमा विद्यार्थीलाई किनभने एउटा साह्रै अनुशासित मिलनसार जिम्मेवार व्यक्तिले पचास नम्बर ल्यायो अर्को अलिक फटा खालको पढाइमा थोरै राम्रो भएको विद्यार्थीले अस्सी ल्यायो अथवा ए ल्यायो अर्कोले सी ल्यायो भनेदेखि मूल्याङ्कन चाहिँ ए यो चाहिँ राम्रो छ भन्ने हाम्रो समाजको आँखा छ के हाम्रो आँखा पनि त्यही छ ए यसले यो रा यो पो राम्रो छ भन्ने छ बिचरा उसको त्यो सबै व्यवहार राम्रो छ तर उसले पचास ल्यायो अथवा सी ग्रेडमा ल्यायो अथवा सी प्लसमा ल्यायो भनेदेखि हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक छ त्यसले यसलाई परिवर्तन गर्दा आवश्यक होला भन्ने हाम्रो कुरो अब अब जस्तो यो समस्या धेरै छ शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै छ नि है समस्या त समस्या हुन्छ सर त्यही त अब यो यहाँहरू जस्तो शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने शिक्षक सञ्चालक यी सबैको चाहिँ एक खालको आवश्यकता रह्यो शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरू हटाउँदै जानुपर्ने है नि त हजुर यो सरले अघि भने जस्तो धेरै धेरै समस्या छन् यहाँ धेरै व्याख्या गरेर साथ छैन तर अब क्रमशः हिजोको भन्दा आज आजभन्दा भोलि धेरै सङ्गलिदै आएको त छ नि त होइन हजुर अब फेरि प्रदेशले गर्ने कुरा जस्तो हिजोसम्म हामी दस कक्षा मात्रै सरकारले गर्ने अथवा जिल्ला स्तरीय गर्ने भन्ने थियो अब पाँच कक्षा पनि गर्ने भन्ने छ आठ कक्षा पनि गर्ने भन्ने छ यो सबै विद्यार्थी सिक्नै विद्यार्थीलाई सिकाउनै पऱ्यो विद्यार्थीले जान्नै पऱ्यो भन्ने एक खालको अवधारण पनि आएको छ होइन त यो राम्रो पाठो के के अब सर यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ धेरै यो यो क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि के उपलब्धि भए जस्तो लाग्छ व्यक्तिगत सरलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ के उपलब्धि हुने म जस्तो टिचर भए सञ्चालक भएँ 
टीचर संचालक भैस पे मैं जो पढ़ाई मेरे विद्यार्थी अब अभिन्न तह में विभिन्न सरकारी संघ संस्था में गैर सरकारी संघ संस्था में निजी संघ संस्था में ठूलठूल पोस्टर में पुगि सकते रुनसुक ठाव में गए भी मेरे एवटा न एटा विद्यार्थी में भेट्छू रहा मैं के मैं सब भाई ठूल संपत्ति जोड़ी सकते भाई मैं लग रहा यही शिक्षा क्षेत्र के मेरे परिवार को गुजारा चले मिचिंग अब तो घंटी बजाएर सब संस्था में हिड़ने जहाँ सुक मैं सुरुआत देखि सन्तावन दुई हजार सन्तावन साल देखि म काम कर शैक्षिक संस्था में मसें ते बसा खेल मिहान भी बसे दिवसों में बसे तो मेरे समय अरुण समय कुछ संस्था मैं देखने छेन रसले निजी क्षेत्र में लगे हमी सरकार सहयोग अब निजी क्षेत्र में लगने बाल बच्चा निजी क्षेत्र में लगने बोर्डिंग पढ़ने बच्चा अब कतिपय को बुझाई के होता भादा होने खाने का छोरा छोरी बोर्डिंग पढ़् भाई तर आज भोलि है बुझने मैं का छोरा छोरी ने बोर्डिंग पढ़् कें भादा छोरा छोरी ने बोर्डिंग पढ़ो उ अनुशासित हो पढ़ाई लेखाई में कई न के झुका बढ़ रिम्मेवारी हो जिससे अधिकांश काम करने मं मजदूर का छोरा छोरी ने बोर्डिंग पढ़ा ती मजदूर ने मजदूरी करें आक पैसों फी तिरेर उ छोरा छोरी पढ़ा ते पैसा हमी मजदूर बड़ उठे पैसा हम राज्य कर तिर रसले सब भाग ठूल सहभागिता में तो सामान्य परिवार को मानी अब ठूलठूल होने खाने मानी तो आज भी ने क्या छोरा छोरी पढ़ा सब विदेश में पढ़ा इंडिया में पढ़ा अस्ट्रेलिया में पढ़ा कता दार लगे पढ़ा रो साय मं शिक्षा प्रेमी ने बोर्डिंग में स्कूल पढ़ा तर हे एक खाल को मं जो बोर्डिंग मन नपराने माने को मनस्थिति के भादा बोर्डिंग बने निजी क्षेत्र हो इसलिए सामज में विसंगति लिया भाँर को कुन न कुछ दिन कस्तु बुझ्ह भादा यदि निजी क्षेत्र ने शिक्षा लगाड़ी नबड़ा भादि यह लगभग सत्तरी प्रतिशत मानी पढ़ना लेखना पाने थे गुणस्तर पाने थे अनुशासित होने थे रंतराष्ट्रीय स्तर में अंतरराष्ट्रीय जगत में तो मं जान थे भाई कुछ वहाँ बुझ्ह रोतर्फ तेज को साथ साथ ही हमें वहाँ के कुछ बुझ्ह भादा जब निजी क्षेत्र ने चाहे यो आपो लगानी करो श्रम आपको सीप आपको पूंजी लगानी कर जो सामज रूपांतरण करने कार्य में निजी क्षेत्र लगे होता खेल तो निजी क्षेत्र सरकार ने पच्छी आँद दिन में जो मानी निजी क्षेत्र में बोर्डिंग संचालन कर कलेज संचालन कर शिक्षा क्षेत्र में अतुलनीय योगदान करूँ वहाँ सम्मान करने दिन आँसन जो मैं लग रज के आशावादी छू भादा खेल निजी क्षेत्र में कर विसंगति निजी संघ संस्था ने कर विकृति विसंगति तिहला क्रमश कम करते लगे भी राज्य के बुझ् भादा संसार निजीकरण में गई निजीकरण में जाना खेल सरकार ने कर न सकते कुछ निजी क्षेत्र का जिम्मा दीदी अवस्था में निजी क्षेत्र के जो शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने भूमिका अह अपरिहार्य जो मैं लग को विद्यालय बाहर कक्षा समय सर हजार झन चौदह सौ विद्यार्थी तैं शिक्षा प्राप्त कर शिक्षा ली रह यहाँ शिक्षा दी रहने के विशेषता सर इसको विद्यालय में खास विशेषता इसको लगी धरान आदर्श मध्यमिक विद्यालय प्रख्यात भाई के सर तेस में हमें तीन टा कुछ हेरे सर एवटा बने के भादा खेल स पढ़ाने टीचर्स को टीम यंग टीम छ युवा जमात पढ़ाने रहा कुछ न कुछ क्षेत्र में विशिष्टता हासिल व्यक्ति हो विशिष्टता हासिल व्यक्ति नहीं संचालक भी हो धरान आदर्श को विशेषता जो मानी पूंजी लगानी शिक्षक भाग मे पढ़ाने हुआ खेल पठन पाठन को कुरा अन्न वि विद्यालय संबंधित कुरा जो पूंजी लगानी करने कुछ पठन पाठन को कुरा अनुशासन को कुरा में एटा चेक एंड बैलेंस दोसों तर्फ के भादा खेल अब धरान में तो स्कूल लगभग सौवटा भाग बड़ी स्कूल रो सौटा भाग बड़ी स्कूल हुई हमीर धरान आदर्श कोज भादा खेल अब यह स्कूल भाग फरक ढंग ने हमें स्कूल चलान पर्च हाई भाई हिसाब से हमें धरान आदर्श एवं लगभग ग्राउंडेड स्थिति में पुगे स्कूल हमें लीएर जस्तु प्लस टू तो चार वर्ष बंद भैस स्कूल थी अब स्कूल भी बंद नो तर ते स्कूल में अरुण स्कूल बार छोड़ विद्यार्थी पढ़ना आज खेल म मेरे सत्तरी साल मग सात गति मैं स्कूल में प्रवेश होता खेल तीन जमा चौन्नजा विद्यार्थी नर्सरी देखि दस कक्षा में चौन्नजा विद्यार्थी पढ़ते थे अब तो अवस्था में हमें के गये भादा खेल संचालक हमें पूंजी लगानी करना में कंजुस्या दिन 
पढ़ाने टीचर्सर भी पढ़ाने कुरा में हमें कंजुस दिन रभावक भी हमें जसरी हमी अभिभावक तब नानी हमें भर्ना कर दून भाई पढ़ाई लेखाई को क्षमता अनुसार पढ़ा तर पढ़ने वातावरण दिशा वहाँ हमें एट कमिटमेंट गये तो हमें सकेसम हमें कार्यान्वयन तर्फ लगे रहा पेल साल अलग राम गए दोसों साल अलग राम हो गए अभी तो पांचों वर्ष पुगो पांचों वर्ष में अब हमें लग लगभग पंद्रह सौ विद्यार्थी पुग्न को संख्यात्मक हिसाब से राम हो तर गुणात्मक हिसाब से हमी भी सन्तुष्टि भगन क्या अब निस्को बच्चा कस्तो निस्को भारत समाज ने रूप मूल्यांकन करने धरनाश को बच्चा कस्तो निस्को भादा धरनाश को बच्चा चाहे जुनसुक ठाव में भी अब्बल छतिस्पर्धी भो अनुशासित भाई समाज ने जब हमी सन्देश दीदन तीसम हम ढुक्क मंदेन रोरा हम निरंतर रूप में लग् समाज के अभिभावक ने दिया जो सुझाव हो आत्मसात कर हम कार्यान्वयन तर्फ लग् रे अरुण के फरक ढंग को जस्तु हमीर महसूस भाग महत्वपूर्ण क्या सत्तरी साल में कति विद्यार्थी भू चौन्न जाना नर्सरी देखि दस समय दस समय चौवन्न जाना हजर ओहो लगभग जीरोक अवस्था रहे भन न चौवन्न जाना विद्यार्थी अलग पांच वर्ष को अंतराल में पंद्रह सौ को हारा में विद्यार्थी पार्वर तो एटा ज्वलंत उदाहरण हो सर कई दिन खोजे कई करना खोजे अभिभावक ने पत्यान भाग है अब धरान में धरान आदर्श मध्यमिक विद्यालय ना एट यो विद्यालय रह हमारा विद्यार्थी तैं लग्न पर्च भारत फेरी अभिभावक ने पूर्ण रूप में विश्वास कर अब तो विश्वास भांदा नहीं हम के भादा खेल विश्वास क्या के आधार में जो चौवन्न बड़ा पंद्रह सौ पुर्व पांच वर्ष चाहिए कुरो होने आधार में भन्न सकता विश्वास कस्त होने जब अभिभावक हमी सुरू को साल में हमी जो कमिटमेंट करी कुरा हमें लगभग पचास साठी पर्सेंट हमी अनुसरण ग्यौं तेल पूरा कर दूं रेस पिछड़ी पठन पाठन कुरा हमें संगसंग लग्यौं रहीर अरु का क्रियाकलाप होते हमें संगसंग लगे बच्चा धरना आदेश में पढ़ना मात्र आ तो त्यो पढ़ाई संगसंगे उस अरु के क्षमता भाग बच्चा हम तो वातावरण देखे जो खेलकूद में हमी सब प्रकार के खेलकूद हमी हम श्रम सीप ठाव अनुसार हमी देखा छो अब कुछ ठाव में अपने खेल मैदान भित्र अपने प्रेमिशेज भि खेलकूद होने तीन हमें कोच सोच राखे हमें व्यवस्था करें हमें तो हम जाने के छेन हमें जो सीपालू मानी ट्रेनर हो ट्रेनर हमें जिम्मा ला मेरे बच्चा ये ये खेल ये कुछ तब कर भाई बाहेक जो नृत्य संगीत सब कुछ हमें सब मानी हमें देखा छो जिसे खेल पठन पाठन भी बच्चा संगसंगे लगे रखी उदर को जो आप पर्सनल जो योग्यता बढ़ाने का गरीने क्रियाकलाप संगसंगे लगे होता खेल कोई मानी धरान आदर्श में खेल फुटबल राम खेलने मैं फुटबल खेल पाइज तेरा टीम पुगे छेन फुटबल खेलने मानी ने आप लिया उस भर्ना कराँच अर्क बास्केटबल खेलने एवं खेल राम खिलाड़ी आए हैं ए बास्केटबल को तब राम प्लेयर हो तब बास्केटबल धरान आदर्श में गईस टीम पुग् भाँ विद्यार्थी ने ना के भादा खेल विद्यार्थी लिया भर्ना करने वातावरण बने सब भाई ठूल कुछ अब दोसों कुछ के भादा हम तैं विभिन्न खाल क्षेत्र में लगे मानी चाहिए हम लगा अब कोई मैं विभिन्न संघ संस्था में लगे कोई मैं बसाई पहाड़ कोई मैं तराई ती सब कुरा बसोवास होता खेल सब मैं चिन चिन जान अब सामजिक प्रभाव तो सामजिक प्रभाव के कर फलना को यो स्कूल फलना फलना चला लगने कम से कम हमारा बच्चा लाई कम से कम राम राम पढ़ना न सके कम से कियरिंग कर दीवार हिसाब एक खाल मानी हो खाल मानी वहाँ तो पढ़े लेखे मं होने पूंजी लगानी कर स्कूल चला वहाँ ने राो पढ़ा भर हो रही मानी कस्त वातावरण भी मोटिवेट खाल जो अल्छी मानी जो पढ़ने न सकने मानी हमें अरु रुचि अनुसार को हमें क्लास दिशा जो पढ़ते पढ़ते एगार बाहर में तर फुटबल खेल बास्केटबल खेल क्रिकेट खेल हमें एट सेंसन ही छुट्टा उन्नी खेलकूद में फोकस असाध्य राम पढ़ाई नहीं सब ठूल कुरो होने क्योंकि ऊसंग फुटबल खेलने प्रतिभा गीत गाने कला नाच्ने कला त्यो त्यो प्रतिभा प्रस्फुटन कराने एटा हम मध्यम एटा प्लेटफर्म बनो सब विद्यार्थी आकर्षित होने कि हमी पैलो प्राथमिकता के पढ़ाई नहीं पढ़ाई नहीं पढ़ाई नहीं भर तो वास्तव में अलग को अवस्था में पढ़ाई नहीं मत ठूल कुरो होना पढ़ाई भी कई कुछ हो तर तो यहाँ ले यहाँ को विद्यालय जो दिन ने खोजे तो अलग आवश्यकता हो अब हम के सब मानी ने चालीस लेकर पास कर खेलकूद खेलने मानी चालीस ले 
पास कर कि सर्टिफिकेट भी चाहिए भाई कुछ में उल्ला प्रेसर कर बाकी चालीस भाग माथि साठी लिया पर्स फर्स्ट डिविजन पास कर पर्स तैयार हमें भाई अन्न क्षेत्र में फुटबल खेल राम फुटबल तिमी खेल पर्च क्रिकेट खेले राम क्रिकेट खेल पर्च सींगिंग करने मानी राम सींगिंग कर डांसर छोड़ डांसर बना तो फील्ड में उस भित्री क्षमता के अनुसार हम उस प्रस्फुटन करने मौका दिशा तर पढ़ाई में हम तीत ठूल उ प्रेसर कर दें तर के भादा अंत में आर पास कर दिओस् जो हमीर लगे के बुझ् भादा पढ़े खेलकूद में लगे मं जब आप श्रम ते में लगन ऊ फिजिकली स्ट्रंग हो फिजिकली स्ट्रंग भोड़े पढ़े उ मेमोरी चाहे अत्यंत धेरे होने हुआ खेल सामान्य कुछ पढ़ो भी उसे जांद पास करना सकता क्योंकि भादा खेलकूद ने उसे अनुशासन सीखा अनुशासन के उसमें पढ़ने जो फास्ट लर्नर तो हो तर के भादा ऊ एक्टिव लर्नर भर लागक हो जिस खेलकूद में लग्दा खेल योजना बना लागक हो तो भाई पढ़ाई लिखा हो तो भाई कम योजना बनाऊ नहीं पास हो जाए क्या खेलकूद में तो गोल फुटबल तो गोल लगे मत आउटपुट हो तर पढ़ाई में तो सही लिया पर्दन चालीस लिया पचास लिया साठी लिया पास हो जिससे ती विभिन्न खेलकूद का रैंकिंग अब तेल उ सीखा भादा खेल मैं ये खेलकूद में पास भे राम मैं स्कूल ने माया करते हम समाज ने भी चिनाऊ भाई कुछ होता रो हिसाब से आदर्श में बच्चा को भर्ना धेरे बाक अब अन्न कुछ में हमें उन्नीर विभिन्न कार्यक्रम में हमें कंजुसिया नगरिकन विभिन्न सहभागिता हमी आमंत्रित सब अतिरिक्त क्रियाकलाप में पूर्ण रूप में यहाँ को सहभागी सहभागी कर पोजिशन आने पर्व भैन सहभागिता हो आज सहभागिता जनाई सके मैं जितना सकिन अथवा हारें मैं जित्न पर्ने रहता इस मेरे मेरे कमी कमजोरी ये भो भाई ऊ आप बोध होने वो तेस पच्चीस अभी लगने भो कि मैं यहाँ कमी कमजोरी करें मेरे यहाँ कमी भो मैं इसी पर्ने भाई ऊ आप ठा होने वो अभी आऊदा दिन में उसे झन सजी भो ऊ आप बोध को सृजना भो है अब आदर्श वास्तव में आदर्श नहीं यहाँ अगर भनी रहता खेल आदर्शतर्फ नहीं उन्मुख हो पढ़ा विद्यार्थी धेरे तो भक्त यहाँ संचालन करते रहने भाग पांच वर्ष को अवधि में कई विद्यार्थी पास आउट भर भी गए है एससी बट अथवा दस कक्षा पास भर गए तिनी को अवस्था कतई मथिलो तह में पुगे के अब हमी हमी आर सजान कर सके कहीं बच्चा अब कोई मं इंजीनियरिंग लास्ट इयर तीर पुगे साइंस पढ़ने नानी कोई मं मेडिशन लाइन तीर सं अब कोई मैं एम मेडिसिन को एमबीबीएस अब हिसाब से भादा खेल कमती में अब सब सब साल तस्त अबल मं निस्क साल कुछ साल भर्ना राम बच्चा भर्ना भग इसको रिजल्ट तरह यहाँ को विद्यालय तो विद्यार्थी को सर्वांगीण वििकस का लगी महत्वपूर्ण काम करर्थ में फिर तो उपलब्धि मनु पढ़ाई नहीं ठूल कुरो है मार्क्सिट प्रा प्राप्त कर पाठ भ तर खेलकूद के क्षेत्र में गर रा खिलाड़ी बने को सकता कुने नृत्य बड़ गर कु साहित्यतर्फ गर कु न कुछ क्षेत्र में लगे गर मथिलो तह में पुगे भी होता तो राो पाठ हो अब हम कार्यक्रम को अंत्य में छो अब भावी योजना के धरना आदर्श मध्यमिक विद्यालय को भावी योजना के रे के रहे अब हम योजना धरान आदर्श नाम आदर्श हमें राख अब तो ठाव धरान भाग अब हम तो स्कूल कसरी आदर्श बनाने रेल स्थायित्व तो करने जस्तु पंद्रह सौ बच्चा भाई पंद्रह सौ बच्चा भाई स्कूल अब संख्यात्मक हिसाब से स्कूल राम भो अब तेल हमें कर भादा तेल शिक्षा को गुणस्तर बनाने भौतिक पूर्वाधार को विस करने रब सज में आदर्श को अगर जो मन को इच्छा आकांक्षा अभिलाषा छाई मरण नदिने तेल अगर अवस्था में आदर्श ने अब अरुण कुरा छोड़े संख्यात्मक हिसाब बढ़ा छोड़े अब गुणस्तरतर्फ लग्न पर्व समय सापेक्ष रूप में अभी तो आज भोलि प्रविधि को युग है शिक्षा लिधिमूलक हो अभी संस्कृति का कुरा सीखने पो बच्चा अब ते पिछाड़ी तेस में पढ़े बच्चा अब हमीर हम विद्यालय ने कई कर सक अ विद्यार्थी कहीं था पाऊं तर भोलि उसे तो विद्यालय निस्क अर्क विद्यालय गई सके मूल्यांकन कर हम स्कूल में तो हमें तो सर ने कहीं सीखा रही है कहीं बुझा रही रहता है भाई कुछ नगरोस् री कुछ में हमें बच्चा अर स्कूल के सीका विभिन्न स्कूल में हम जो कुछ राम कुछ हमी लागू कर 
अब ते स्पेशली तो स्कूल ले ले बच्चा आ रहा है जी कौशल इंस्पायर करें कुछ आते हो कुछ आना हमें बच्चा रसोंग ग्रुप में रखे रहा एक ले रखे रहा हमें ग्रुप सों बच्चा ले मोटिवेशन कर सों अरे ते स्पेशली अन्य जी जो बच्चा आ रहा है जी राम रोग करना को लागे से उधर को अभिभावक संग बोला रहा अभी बाबर राम रो बच्चा रहा बने राम रो अभी बाबर के लिए बना अजय राम रो गाना बोला कि तुम्हें ले यो कुरान गाना बोल सकते हो बच्चा सॉन्ग रख रहा अभी बाबर रख रहा मैं बना सकूं तो नौ राम रो बच्चा सब तो मेरे को नहीं ले यो कुरान गाने सके ना मैं गाना सोचते ही ना तो तुम्हें ले यो कुरान म एक दिन मेरे स्कूल में यू करा उनसे बोली सॉर्ट लेजे मलाई यू टारगेट पे गवर्नमेंट की भाने बहुत सा अली कथी एकाउंटेबिलिटी होता ही गवर्नमेंट का हमी पाउंस हों रा जोश ने कर रखी है अब धारा ना दर्शन मतलब बहुत साले जति नो ये करा सीखाई दीन चान हमें ना जति चैलेंज ले उनसे तेरी आई फ आमी फेरी ऑयली जून पंद्रह वर्ष चार वर्ष में पंद्रह सही बाकी सने अब चार वर्ष में आमी फिर तेज़ चाऊन नमः पुक्षाऊ तो जोश से कहता है हमरों उदेश्य में एक से आदर्श लाई आदर्श को रूप में स्थापित करनी तो स्कूल आदर्श बनने को लागी जी सब पे ही कुरान है चाइनीज़ स्कूल में स्कूल बनने को जी उड़ा स कम गवर्नर सोकियो नरामरा कुराल समाज में उत्साहन गवर्नर पाऊनु भाई ने बोले ने तो इसको लादर सब आको वो रत्तियो कुरा तो फैमिली लाए का सों अरे तेज मचे हम लोग संचालक समिति को टीम पढ़ाऊं ने टीम तेज पीछे अरे विद्या के रूप में निकेश आवंदन है आदर साले जीताऊं ने परसा आदर साले रामरू बनाऊं ने परसा बने रा लागी पर बने बस सर अब एरिना टेलीविजन का संचालक लगाये संपूर्ण सुरता जनारु में धारण आदर्श विद्यालय परिवार के तौर पर वाटा हार्दिक अभिवादन कर दे फेरी फेरी इस तो कार्य का भरू मैं बोला उन्होंने भाई बने आये रा अपना विचार रखने पाऊं तो फेरी मौसम भाग्य साली ठान दसो साथ ही फेरी फेरी बनी सारों संग बसे रा इस तरह विभिन्न कार्य का मुर बसों छलफल करूं रा यु छलफल लेने के कर सदा बात चलाई उटा गंतव्य बा पुराऊं सा बंदे संपूर्ण यु टेलीविजन यूनिट लाई आर्थिक धन्यवाद दे मेरा दूसरी टाइप राइस टू गेम्स धन्यवाद हाँ इसके साथ साथ ही आज एक कार्यक्रम सचिक बहस ऐतिने आरक्षा